हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्रयी आणि आज तुमच्यासाठी सेवन्थ स्टँडर्डच्या सायन्सचा फर्स्ट चॅप्टर घेऊन आले आहे तुमच्यातल्या बऱ्याच फ्रेंड्सने मला कमेंट करून सांगितलं की मिस सेवन्थचं सायन्सचे व्हिडिओ टाका म्हणून तुमच्या रिक्वेस्ट वाईज मी सेवनची सायन्सची पूर्ण सिरीज आणलेली आहे तुम्ही या आधीच्या व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करून जो मला प्रतिसाद दिला आहे त्याबद्दल खूप थँक्यू आय होप ही सिरीजसुद्धा तुम्ही तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करणार सायन्सच्या फर्स्ट चॅप्टरचा हा फर्स्ट पार्ट आहे सेकंड पार्टसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केला आहे सेवन्थचे चॅप्टर थोडे मोठे आहेत आणि त्याखाली विचारलेले प्रश्नही जरा जास्त आहेत त्यामुळे मी दोन दोन पार्टमध्ये व्हिडिओ तयार केले आहेत यानंतरचेही सर्व व्हिडिओ मी चॅनलवर अपलोड केले आहेत ज्या ज्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत चला तर मग सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे फाइंड माय मॅच आपल्याला ग्रुप ए आणि बीला मॅच करायचं आहे त्यात पहिलं आपल्याला दिलं आहे लोटस लोटस म्हणजे काय कमळ तर करेक्ट ऑप्शन आहे डी ॲडॅप्टेड टू लिव्ह इन वॉटर वॉटर म्हणजे पाणी पाण्यात जगण्यासाठी ॲडॅप्टेड झालेलं असतं ना लोटस इतर झाडं जगतील का पाण्यात नाही पण कमळ जगतं नेक्स्ट आहे ॲलो याचा आन्सर आहे सी ॲडॅप्टेड टू लिव्ह इन टेजर्स ॲलो म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल ॲलोवेऱ्याचं जे झाड आपण म्हणतो किंवा काटेरी जे रोपं असतात तर ते कुठे वाढतात डेझर्टमध्ये नेक्स्ट आहे कस्क्युट ज्याला आपण मराठीत अमरवेल म्हणतो अशा प्रकारचे प्लांट्स जे असतात ते स्वतःचं पोषण करण्यासाठी दुसऱ्या प्लांट्सवर डिपेंडंट असतात त्यांचे रूट्स हे दुसऱ्या प्लांट्सपासून न्यूट्रियंट्स घेत असतात म्हणून याचा आन्सर आहे बी ऑस्ट्रेलियल रूट्स फॉर अब्झॉर्प्शन ऑफ फूड अन्नपदार्थ ताणून घेणारे मूळ असतात याचे जेणेकरून त्यांच्या अन्नाची गरज पूर्ण होते नेक्स्ट आहे विनस फ्लायट्रॅप ज्याला आपण मराठीत घटपर्णी म्हणतो अशा प्रकारचे प्लांट्स काय करतात त्यांच्या पानं आणि फुलांच्या आकर्षणामुळे किड्यांना अट्रॅक्ट करतात आणि त्या इन्सेक्टचा फूड म्हणून यूज करतात म्हणून याचा आन्सर आहे ए फ्लॉवर अँड लिव्स अट्रॅक्ट इन्सेक्ट्स फुलं आणि पानं किड्यांना अट्रॅक्ट करतात नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे रीड द पॅराग्राफ अँड आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स आपल्याला इथे हा पॅरेग्राफ दिला आहे त्यावरून काही क्वेश्चन विचारले आहेत त्यांचे आन्सर्स आपल्याला द्यायचे आहेत आय एम अ पेंग्विन मी पेंग्विन आहे आय लिव्ह इन पोलार रिजन कवर्ड बाय स्नो मी अशा ठिकाणी राहतो जिथे पूर्ण प्रदेश बर्फाळ आहे माय ॲबडॉमिन इज व्हाईट माझ्या पोटाकडचा जो भाग आहे तो पांढऱ्या रंगाचा आहे माय स्किन इज थिक विथ अ लेअर ऑफ अ फॅट अंडरनीथ माझ्या त्वचेवर फॅटचा जाडसर थर आहे माय बॉडी इज पिंड शेप्ड माझे शरीर दोन्ही बाजूला म्हणजे दोघं एंड्सला निमुळते आहे म्हणजे छोटं होत जातं माय विंग्स आर स्मॉल माझे पंख छोटे आहेत माय टूज आर वेप्ड डॉल्फिलचे जे बोट असतात ते एक पातळ त्वचेने जॉईंट असतात वी लिव्ह इन फ्लॉक्स म्हणजे आम्ही सर्व थव्याने राहतो हा होता पॅरेग्राफ आता आपण क्वेश्चन्स पाहूयात आपल्याला फर्स्ट क्वेश्चन विचारला आहे वाय इज माय स्किन व्हाईट अँड थिक अँड वाय इज देअर अ थिक लेअर ऑफ फॅट अंडरनीथ आपल्याला विचारलं आहे की माझी जी स्किन आहे माझी जी त्वचा आहे ती जाड आणि पांढऱ्या रंगाची का आहे आणि त्या स्किन खाली फॅट्सचं मोठं आवरण का बरं आहे हे आपल्याला विचारलं आहे फर्स्ट पॉईंट बघा आन्सरचा द कलर ऑफ द स्किन इज व्हाईट ॲज हेल्प्स इन हंटिंग अँड प्रोटेक्ट अस आपल्याला पहिल्याच वाक्यात सांगितलं की डॉल्फिन जिथे राहतात तो बर्फाळ प्रदेश आहे बळफार प्रदेश हा पांढऱ्या रंगाचा असतो व्हाईट कलरमध्ये व्हाईट कलरची स्किन आरामात लपू शकते त्यामुळे शिकार करताना त्यांना लपता येतं 
आणि शिकाऱ्यांपासून त्यांचं प्रोटेक्शन होतं आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा द थिक लेअर ऑफ द फॅट अंडरनीथ ॲक्ट्स लाईक इन्शुलेशन अँड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी हीट आता बघा बर्फाळ प्रदेश म्हटला म्हणजे तिथे वातावरण थंडच असणार कमी टेम्परेचरमध्ये बॉडी हीट ही फॅटी स्किन जाड अशा फॅट्समुळे मेंटेन राहते आपण ज्याप्रमाणे थंडीत जाड कपडे घालतो त्याप्रमाणे त्यांचं अडॅप्टेशन झालेलं आहे सेकंड क्वेश्चन बघा वाय डू वी लिव्ह इन फ्लॉग्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर आपल्याला विचारलं आहे की आम्ही एकत्र का राहतो जे डॉल्फिन असतात ते एकत्र का राहतात त्याचप्रमाणे एकमेकांना चिपकून का असतात याचा आन्सर बघा पेंग्विन्स लिव्ह टुगेदर इन ऑर्डर टू मेंटेन बॉडी हीट एकत्र राहिल्यामुळे काय होतं की त्या एकमेकांच्या जवळ असतात त्यामुळे बॉडी हीट म्हणजेच जी उष्णता असते ती मेंटेन राहते शरीरात गरमी राहिल्यामुळे वातावरणाशी अडॅप्टेशन होतं त्याचप्रमाणे ते एकत्र राहिल्यामुळे प्रिडिएटर्सकडून त्यांचं संरक्षण होतं आपल्याला माहिती आहे एकीचे बळ जर कोणी शिकार करत असेल तर त्यावेळेला सर्व एकत्र राहिले तर त्यांचं प्रोटेक्शन होऊ शकतं नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे विच जिओग्राफिकल रिजन डू आय इन्हॅबिटेड वाय आपल्याला विचारलं आहे की मी कुठल्या प्रकारच्या प्रदेशात राहतो म्हणजे जिओग्राफिकल म्हणजे भौगोलिक पेंग्विन हे कुठल्या प्रकारच्या एरियात राहतात आणि का राहतात ते विचारलं आहे याचा आन्सर बघा पेंग्विन्स लिव्ह इन द पोलार रिजन ॲज दे आर अडॅप्टेड टू एक्स्ट्रीमली कोल्ड एन्वायमेंट पेंग्विन्स जे आहे ते पोलार रिजनमध्ये राहतात हा झाला जिओग्राफिकल रिजन आणि का राहतात कारण ते एक्स्ट्रीमली कोल्ड अशा एन्वायरमेंटला अडॅप्टेड असतात बघा आता ध्रुवीय जो प्रदेश असतो दोन्ही पृथ्वीचे जे ध्रुवीय प्रदेश आहेत जिथे खूप सारा बर्फ असतो वातावरण खूप थंड असतं अशा ठिकाणी हे पेंग्विन स्वतःला अडॅप्टेड आहेत म्हणजे त्यांचं अनुकूलन अशा प्रदेशात राहण्यासाठी व्यवस्थित झालं आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे विच अडॅप्टेशन्स शूड यू हॅव टू एनेबल यू टू लिव्ह परमनंटली इन द पोलार रिजन वाय पोलार रिजनमध्ये राहण्यासाठी कुठल्या कुठल्या प्रकारचं अडॅप्टेशन झालं आहे हे आपल्याला विचारलं आहे आणि का झालं आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा थिक हेअर्स ऑन द स्किन टू गेट प्रोटेक्शन अगेन्स्ट कोल्ड त्वचेवर जाडसर असे केस आहेत त्यामुळे अतिशय थंड प्रदेशात त्वचेचं संरक्षण होतं आन्सरचा सेकंड पॉईंट बघा थिक लेअर ऑफ फॅट अंडर स्किन टू ॲक्ट ॲज इन्सुलेशन टू ट्रॅप बॉडी हीट स्किनच्या खाली असलेल्या फॅट्सचा जो थिक लेअर आहे तो बॉडी हीट मेंटेन ठेवतो थर्ड क्वेश्चन आहे हु इज लाईंग खोटं कोण बोलत आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे त्यात फर्स्ट आपल्याला दिलं आहे कॉक्रोच म्हणतो आय हॅव फाईव्ह लेग्स मला पाच पाय आहेत याचा आन्सर आहे कॉक्रोच हॅज सिक्स लेग्स त्याला सहा पाय असतात सेकंड बघा हॅन म्हणजे कोंबडी कोंबडी काय म्हणते माय टूज आर वेब्ड म्हणजे कोंबडीची बोटं त्वचेने जोडलेली असतात असं कोंबडी म्हणते याचा आन्सर आहे हॅन हॅज क्लाउस म्हणजे कोंबडीला पंजे असतात नेक्स्ट बघा कॅक्टस म्हणजे निवडून काय म्हणतो आहे बघा माय फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज अ लिफ म्हणजे जो असा भरगतचा भाग असतो हिरव्या रंगाचा कॅक्टसचा ते माझं पाण आहे असं कॅक्टस म्हणतं आहे याचा आन्सर आहे द फ्लेशी ग्रीन पार्ट ऑफ अ कॅक्टस इज इट्स स्टेम काय असतं ते खोड असतं पाण असतं का ते नाही खोड असतं हे होतं क्वेश्चन थ्रीपर्यंत याच्या पुढचा फोर्थ आणि फिफ्थ क्वेश्चन आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये पाहणार आहोत ज्याचा व्हिडिओ मी चॅनलवर अपलोड केलेला आहे तुम्हाला याच्या पुढच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील
वीडियो तुम्हार फ्रेंड्सोब नक्की शेयर करा और वीडियोला लाइक करा विसरू नका थैंक यू